Alright mga boss, kakauwi lang natin ano. Uh, may update ko lang yung post ko kahapon. Um, para um, hopefully makat makatulong doon sa naguguluhan o nalilito. At doon sa mga nag-start pa lang na magkalikot-kalikot dyan. Mga nag nagsisimula pa lang na mag-diagnose ng mga sasakyan, ng mga mekaniko o technician. So, <clears throat> madami na comment doon sa post natin ano. Um, tinanong natin kung bakit 0.7.8 voltage yung lumalabas doon sa downstream catalytic converter sensor downstream oxygen sensor sorry so downstream oxygen sensor bakit stuck siya sa 0.7.8 volts which is uh, rich ba diba? so marami nag comment at ang isang nag-comment doon actually 2 hours ago ay si boss J. Matias si, si admin yan siya yung nag-comment na tumpak na tumpak doon sa reason kung bakit um, ganun yung voltage na nakita natin sa oxygen sensor downstream ano so boss um, thank you for accepting me dyan sa grupo ninyo at hopefully wag mong i-ban yung mga post ko <laughs> joke joke lang um ating maliit na powerpoint hindi <coughs> powerpoint um, ipapaliwanag natin kung baakit siya nagkaroon ng ganong klaseng voltage or gating ano so sa ating mga sasakyan guys meron tayong normal na, na mixture it's gonna be lean rich lean rich lean rich ba? Diba? So, paikot-ikot lang yung cycle na yan. Hindi pwedeng lean all the time, hindi pwedeng reach all the time. So, has to cycle up, you know, up and down sa oxygen sensor, pero has to go back to lean, reach, lean, reach, lean, reach. Okay, hindi pwedeng reach, hindi pwedeng rin, ah, lean. So, at ito yung makikita natin voltage sa narrowband oxygen sensors. Okay? Uh, meron ng iba ngayon yung um, wide <coughs> wide band oxygen sensors. Uh, mas mahirap yung Uh, intindihan in terms of waveforms and stuff you know but it's still an oxygen sensor anyway balik tayo dito so like I said no yung yung mixture natin pa uh, paano yan pa pabalik balik sa lean and rich lean and rich so rich being near to 1 volt and lean being near to 0 volts okay so rich rich lean Rich, lean, rich, lean. Okay. So, yan yun mga boss. No? Yung tinanong natin kahapon. Uh, yung sasakyan na ginawa natin kahapon, uh, pinalitan natin ng catalytic converter, tsaka yung oxygen sensor sa, sa, liko, uh, sa downstream, yung isa. So, bago yung catalytic converter, tsaka yung isang downstream doon sa likod bank 1. Kasi ninakaw nila. So, pinalitan natin ng catalytic converter, So we know that the catalytic converter is good and the oxygen sensor is good. Kasi nga yung isa pinalitan natin. Um, at doon sa post ko kahapon, dalawa sila na almost identical yung reading. So we know that the other one is good too. So I posted that para reference na ito yung dapat na reading kapag functioning yung catalytic converter natin okay so bakit nagkakaganon yung reading yan so from rich lean rich lean pagpasok niya sa cut naging rich na lang naging almost 7 volts 8 uh, 0.7 volts oh, and 0.8 volts di ba? so from up and down up and down uh, 0.5 to 0.09 to 7. So, may nangyari sa catalytic converter sa loob. At, <coughs> yan guys ay dahil sa ating catalytic converter. 
Okay? So, so dito sa loob ng catalytic converter nangyayari yung magic. So, reduction muna tayo actually bago tayo pumunta dyan. So, paglabas ng ng usok ng ating mga makina, yung lumalabas ng usok dun sa combustion chamber, um, mayroon tatlong commonly known lang na na gas, ano, na toxic or harmful gas na lumalabas dyan. Commonly known, marami pang iba, pero this is the most common one. Common ones. So, nitrogen, ox nitrogen oxide, CO, it's carbon monoxide, H C is hydrocarbon. So, yan ay mga harmful gases na ayaw nating lumabas sa ating you know, atmosphere kasi delikado, di ba? So, papasok yan sa catalytic converter at dito nangyayari yung reaction. Okay, dito nangyayari yung magic. So, meron tayong reduction which is pag-aalis ng oxygen doon sa nitrogen oxide. So, iniiwalay niya yung nitrogen at yung oxygen. So, nagiging nitrogen at oxygen na lang siya. Tapos, yung oxidation naman, guys, ito yung pagdadagdag ng oxygen. Okay? So, from carbon monoxide, nagiging carbon dioxide, tsaka yung hydrocarbon, which is unburned fuel, yung mga hindi nasunog, uh, nagko-combine din siya with uh, oxygen to produce carbon dioxide and water. Okay? So, dito nangyayari yung magic. <laughs> As you say. Um, now, bakit nagkaroon ng 0.7 volt na lumabas doon sa catalytic converter? Well, kung mapapansin nyo guys, especially dito sa oxidation process na to, as you guys can see, kailangan natin magdagdag ng oxygen, di ba? Kailangan natin magdagdag ng oxygen. Meron iba, may, may mga oxygen na nakuha tayo dito sa pag separate ng nitrogen oxide pero that's not gonna be enough so kailangan nating mag-add ng oxygen dito sa oxidation side ng catalytic converter so guess what kung saan nanggagaling yung oxygen na yan nanggagaling yan guys doon sa uh, mixture mismo doon sa mixture yan nanggagaling doon sa air babalik tayo dito sa wait lang babalik tayo dito so yung extra oxygen na kailangan natin to produce that um, oxidation o para magkaroon ng oxidation ay nanggagaling dito sa lean mixture. So, every time na dumadaan sa lean mixture guys, inaabsorb ng catalytic converter yung mga oxygen. Okay, kasi kailangan ng oxygen ng catalytic converter yan to facilitate yung oxidation, yung pagbago ng chemical uh, composition ng mga harmful gases. So, yun yung dahilan kung bakit paglabas ng gas sa ating converter, kukontinue o halos wala ng oxygen. Okay? Kasi nga, naubos na dito sa um, oxidation process na to. Okay? So, actually kung Napapansin nyo doon sa mga older car um, Meron pa nga silang tinatawag na air pump Papunta sa exhaust Yung magbubu mag magbubuga ng oxygen or ng, ng hangin sa exhaust Para lang magkaroon ng um, chemical process ano, o reaction Yung mga older car na yun um, Ngayon hindi na ganun Wala na tayong masyadong nakikita ganun ano so, kinukuha na lang nung catalytic converter yung mga oxygen na hindi na burn during the lean mixture event dito yung pababa yan, pagka pababa yan, syempre lean tayo madaming madaming um, oxygen kesa sa fuel so, yung mga natitira dito na iipon sa catalytic converter which is ginagamit naman ng catalytic converter to facilitate the oxidation process kaya ang makikita natin dito sa labas ay around 0.7 to 0.8 um, yun yung indication na good pa yung catalytic converter natin at magbabago lang yan guys kung alam ba you know, pinipitik-pitik nyo yung um, throttle 
pinipitik-pitik nyo, nag-accelerate kayo, wide open, and then diesel. Pero pagka idle, dapat steady lang yan. Well, this is steady lang yan, ano? Pagka idle. Pagka mainit na yung catalytic converter, nasa normal operating na yung makina, um, a good catalytic converter will produce around 0.6 to 0.8, I would say, na voltage. Okay? Um, hindi, hindi, ko, hindi ko masabi na dapat 0.7. Uh, mayroong mga variable kasi, di ba? So, but it has to be a straight line. Hindi pwedeng pareho sila nito. Kung nagganito ang signal nito sa sa downstream mo, pagka pareho na ito, ibig sabihin, palyado na yung catalytic converter mo. Okay? So, kung bibili kayo ng sasakyan, guys, at alam naman natin, yung catalytic converter ay mahal, um, tignan nyo yung reading ng downstream. Bago nyo bilhin yan, kasi dapat ito, flat. Ngayon, yeah, mayroong, kung hindi kayo masyadong sanay, uh, baka hindi, hindi nyo remaintindihan maigi, ano? Pero, um, this has, kung bibili kayo, dapat to medyo flat. Hindi siya gagalaw-galaw. Pag gumalaw-galaw na yan, um, todas na yan. Uh, magpapalit na kayo ng converter soon. Actually, yung Camry na nabili ko, ganun yung issue. Um, pero kinuha ko pa rin. <laughs> Nakita ko yung downstream. Magalaw na. Sabi ko, tang na. Um, wala na to ah. Soon, papalya na yung catalytic na ito. Pero kinuha ko pa rin kasi maganda yung price. Sabi ko, eh. Bakit? Uh, I'm just gonna deal with it. And then, yeah, after 3 months, boom, 40 P0420. Patay tayo dyan. So, yun ang lumabas, P0420. I already know that's gonna happen, but you know, I still bought the car. Eh, kasi maganda naman yung price. And I can probably get the, the catalytic converter chip. Okay, so balik tayo dito. Does that mean na reach yung 0.7 volt? Does that mean reach yung lumalabas after the catalytic converter? Hindi sir. Remember, ang oxygen sensor will only detect oxygen. Yun lang yung detect ng oxygen, ano? It doesn't, hindi siya, wala siyang pakialam sa fuel, wala siyang pakialam sa kahit na ano. Oxygen sensor nga ang tawag sa kanya, so oxygen lang yung madidetect niya. Ngayon, um, having said that, yung 0.7 volt does not really mean na reach yung um, mixture na lumalabas. Ano? E, ito lang, yung ibig sabihin lang nito ay um, wala nang masyadong oxygen or kukunting-kunti na lang yung oxygen na lumalabas after the cut. Okay? Um, rich siya, nasa rich side siya kasi yun naman yung Um, yun naman yung tinitignan natin yun, yung batayan natin sa ganitong klase ng oxygen sensor you know? below 4.5 volts is um, lean uh, above that is rich sorry it's not actually 0.45 below 0.045 is lean and above 0.045 is rich mixture okay um ang ibig sabihin lang nung guys ay mas mababa yung content ng oxygen or mas mataas yung content ng oxygen yun lang wala siyang pakialam sa fuel okay so um gusto ko lang yun ipa ano sa inyo kasi may mga nalilito dyan Oxygen sensor will only detect oxygen. Wala siyang pakailam kung maraming fuel. Wala siyang pakailam sa fuel niyan. Hindi yan nakaka-detect ng fuel. So, 0.7 volt does not mean na maraming fuel. Nope. Ang ibig sabihin lang nito, wala nang masyadong oxygen. Kasi naubos na dito sa process na to. Which is what you want. Kailangan maubos dito sa catalytic converter. Okay, so kaya importante guys na nagsiswitch yan. Oxygen sensor up and down, up and down. Kasi kung hindi yan mag-switch, it's either this will become saturated with oxygen at ma ma masusunog 
or beka will become ano na lang anman siya yung kulang starve with oxygen which masusunog din so kailangan talaga maganda yung mixture and up and down up and down okay so i hope you guys learned something today um yun na yung ating update doon sa pinost natin kahapon and salamat doon sa mga nag-comment um <clears throat> if I made a mistake, I think I did actually here. This is supposed to be 0 0.45, not 4.5. So this is 0 0.45. So I just want to clarify that. Um, so <clears throat> yun lang no. So ganyan po nag work ang uh, oxygen sensor at ang catalytic converter. This is very basic lang ng operation this is not the full in depth we we don't have to go in there um at this is an a narrowband type okay narrowband type to share your know, older type of sensor yeah we're gonna keep posting some stuff para maka <coughs> contribute naman tayo kahit papano ano at doon sa mga nagsisimula pa lang sana may ma-pick up kayo okay so yun lang mga boss I'll see you guys next time.